a gente chega na Califórnia, em Los Angeles, vamos ver o Sunset, vai ser foda. Vamos pro Pia de Santa Mônica. Vai ser fodido. Não dá nem pra ver uma roda gigante. Olha, ela tá lá embaixo. aqui em Los Angeles, ao convite de Ricardo Gomes, Wright Games, a estreia mundial premier de Arcane. Bora lá! O que, que é isso, André? A gente é de um casamento? Não parece, o meu casamento com League of Legends. Só <risos> achando que você é importante. Isso aí. I've been playing since season 3, so I think... Eight years since uh, playing League of Legends. A gente não sabe se aquele é o spot da celebrity. Você tem que ser uma celebrity pra estar ali. Mas Dani, Sandra, você vai. <risos> <risos> Abri um portal, gente. É magia e é tecnologia. tecnologia. Eu vou dar meu primeiro PT. Aquela PT na Riot. Primeiro PT na Riot, tem que ser a primeira vez tem que ser importante. É, é, é saudável, gente. Eu tenho os brócolis. Quem que vai pegar o brócolis? Eu vou ficar aqui filmando. E aqui, baratas ou câmeras? O que, que você pegou aí, André? Peguei um whisky, um whiskyzinho. Nossa, mas é hoje. É hoje que vai ser uma beleza. André, devagar, hein? Fatality. Tá crua. O cara pegou 500 mortadela, presunto, salaminho e uma cenoura. Foi a única coisa que sobrou no prato, a cenoura. E ó, tá na hora de entrar no The Dome. Ela tá fazendo aí a minha última birita. Esse, esse foi o plot twist. É ao vivo, gente. Não, 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 Alex, I'm Andre from Jovem Nerd. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Oi, Tati, tudo bem? Eu sou o André do Jovem Nerd. Como é que você tá? Oi, André, eu tô bem, obrigada. Muito feliz por estar aqui com vocês do Jovem Nerd. E tô super ansiosa por esse projeto e muito feliz de estar falando sobre ele. I've been playing League of Legends for eight years now. I'm a really big wow. fan of the game. However, we know that Arcane is intended to be entertained for everyone. How challenging is that? How challenging is it to make a show based on a video game? It's at the same time challenging and, uh, you know, I think maybe not as challenging as one might think. You know, I think one of the parts of sort of building this story that, that you know, we, we spent a lot of time thinking about in the beginning, we, you know, we wanted to tell uh, an origin story for these characters, um, but we wanted to keep it sort of like interesting and suspenseful, both for people who had no familiarity with the world and people who kind of knew where they were going to wind up. And so it was sort of like finding how to, how to craft a story where you, you could still have questions and still maybe even have doubt, you know, that a character would wind up in the place that you, you kind of suspect that they would be uh, as a player. Olha, o jogo foi muito impressionante para mim 
porque eu pouco entendia, pouco sabia o que era. Quando a gente vai dublar game, a gente tem as referências apenas do áudio e tem também, o cliente manda, é, vamos dizer assim, um briefing sobre o que é a personagem, quem é e tal, mas a gente não tem a imagem da personagem. A Vai, eu até tinha um desenho, um esboço, mas não sabia exatamente como ela seria. Então, algumas falas, algumas ações, a gente vai um pouco no instinto, né? No, no, imaginando um cenário e o que estaria acontecendo para aquilo estar sendo falado naquele momento. Às vezes, você precisa fazer uma porta. Bem-vindo à festa! Uma rodada de soco pra galera! Quando chegou a Arkane, eu tinha pronto, na minha frente, todas as ações, as imagens, a Vai, a Jinx. Eu tinha um quebra-cabeça do LOL, né, na minha, é. na minha, no meu universo. E nesse quebra-cabeça, faltavam peças. E aí, a Arkane veio e fechou esse quebra-cabeças pra mim. É uma experiência incrível, inovadora, maravilhosa. E eu fico esperando que tenha mais episódios. <risos> Todo mundo espera, né? Pelo amor de Sim. Deus, quem tem é mais. Qual é a sensação de você ver uma história nova, né? Um, o Arkane traz novas revelações, né? Um desenvolvimento mais profundo da personagem. Isso mudou no, na forma que você via, enxergava, via, na forma que você interpretou depois, quando chegou o Arkane? Sim, é, na verdade, é tão engraçado isso, porque assim... Eu entendia que ela tinha uma revolta. Quando eu fazia o game, eu falava, ela tem alguma coisa que machucou. E por isso ela é tão bate. Bate primeiro, pergunta depois. Só que eu não tinha porquê disso, né? Tipo, o que aconteceu com ela ao longo da, da trajetória para ela ficar tão explosiva? E aí que você começa a entender a justiça que ela busca, por que, que aquilo dói, por que, que ela se transformou numa pessoa tão explosiva. Então, é uma brincadeira, mas de certa forma, para mim, construiu o finalzinho da personagem. Talvez, se a gente fosse refazer o game hoje, eu tivesse muito mais informações, mas a gente não mudaria muita coisa, porque também foi importante pro game ter tido só esse momento de explosão porque se eu soubesse de tudo talvez eu deixasse ela um pouco frágil Hum. Entende? Porque eu chorei assistindo a Arkane enquanto eu dublava. Hum, todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Chorar então, assim. e, e aí você leva até pro mundo da gente, né? Você traz pra sua realidade do país, de ver as desigualdades, enfim. Tanto que no começo, quando a gente começou a dublar, o diretor da série disse, ó, ela agora é menina, ela já é líder, ela já era uhum. líder, que tem até uma passagem que o, o Vender fala, né? Eles te seguem. O que você fizer, o que você pedir, eles vão fazer. Então ela já tinha uma liderança nata, assim, dela, já era dela. Ela já tinha essa busca por justiça, mas ela era uma menina. Então, ah, é maravilhoso, né? Teve um momento que eu olhei e falei, ah, vem daí, de onde vem? Olha, é aí. Algumas coisas em Arkane, a hora que chega, você fala... Pronto, é agora que ela se torna a vai, de vai dar porrada, de vai <risos> acabar com todo mundo, é isso. We wanted these stories to be able to stand on their own and, and you know, I think we've come very close to these characters over time. Telling a story that does them justice, I think had to be something that would be uh, like yeah, a universal story, right? Something that anyone could understand. We, we were well armed going into the process. And of course, you know, there, there have been a lot of people who, who sort of poured their, their time and love and blood and sweat and tears into, uh, into the world and the characters. So, so there was a lot to work with uh, when we began. You know, in League, everything is very big. The guns are big, the armor is big, the personalities are big. And that's, that's because when the camera is 40 feet above all the characters, and you're in the middle of, of battling each other, uh, you know, you really have to, to, to stand out in order to be heard. You know, when we, were, when we were thinking about bringing them into a more dramatic setting, we had to try and find this balance between like having, having the personalities and, the, and the, the bright colors of these characters that, that you know, make them who they are in the game, but also, you know, finding the sort of the nuance and the subtlety that could, could ground them as people that you could, you know, spend a long time with and sort of understand the, the kind of like the, the human themes, the human struggles. And, you know, honestly, it was, it was a lot of fun getting to do that and also getting to discover it, um, you know, with the, with the voice actors and the animators, um, you know, so many people, you know, sort of like, it, it all came together, you know, to, to make them who they are in the show. For many years, the League of Legends community always asked, you know, for a 
TV show or movie or anime of it. How did you decide to, when you finally started this project, Arcane would be about, you know, Jinx, Avai, and Piltover and Zhao in that setting? Yeah, it, um, I mean, kind of every, every part of it was uh, sort of a, a finding it as we go process. You know, when we first thought about making Arcane, we kind of felt like for the scope of story that we wanted to tell, it, it needed to be, you know, longer than than the short videos that we were making, or or even a movie, right? Like we really wanted to get more time to sit with the characters and sort of get to know who they are and walk their journeys. And also, the league audience has has been waiting, I guess, for something like this. Like you said, asking for it for such a long time. We wanted to have enough characters, right? Enough champions in the show that you know, like we could we could get as many in there for for different people to to have their champion to get to see, but also, you know, not feel like we were we were sacrificing the quality of the story for that. In terms of picking Jinx and Vi, so both Christian and I uh, spent spent a lot of time back in the day, you know, working with the teams that created them. You know, Christian actually he, he's one of the innovators of sort of the, the music that that to me so embodies Riot. Vi's theme song was the first uh, verbal uh, song or the first one with lyrics and then Jinx's music video is the first music video we did, and it's also the first project that we we worked with Fortiche, you know, the animation studio behind Arcane. Um, that was their first project with us. And so, you know, I think these characters just had a history uh, with us, with Fortiche. Uh, and, you know, they're, to me, they're like iconic characters in Piltover and Zon. Um, and we really liked that setting, you know, we felt it was kind of like a, a fresh visual, you know, kind of, kind of part of the, the League universe. And it's also something that I think Fortiche is like their style. It just kind of lends itself to that area. I love the concept and the art style and the animation. How did you choose this uh, over any other kind? It's Fortiche's product, you know, it's their signature. They just have that, that's sort of the vision of making it that it, it is beyond simply just being animated. It's that every, you know, every moment of it is sort of like it's a it's a painting, right? The, the imperfections, you know, uh, like instead of if, if it were all perfect 3D or something like that, you know, I think I think the imperfections make it feel more real. So I think those were a lot of things that kind of went into the, the decision making. But um, League as a game, you know, it's just there's a there's sort of like a, a color and a vibrance and a like a, a interplay of the environment and the characters. You know, we we wanted to have a show that felt like it it honored that and gave it that kind of heightened, you know, sort of visual read while still feeling you know, real in a way. You know, when we were when we were trying to find out like who is the show for, you know, when we were working on it, the tricky part of it is that, you know, like it's a it's a game that, you know, we have yeah, you know, they say the, the, the game age rating, you know, it's like, oh it's gonna be it's gonna be these young kids, right? Um and like and so so what kind of show do you make for them? Um but I think, you know, one of the inspirations for for you know both Christian and I was uh you know like like anime, right? And and you know I kinda I look back to some of the first animes that I saw were, you know, like Akira and Ghost in the Shell. Mm -hmm. And at the time, they were just unlike anything else that I'd seen, you know, for like like for kids or animated. And I remember just having this feeling of like, wow, it's like someone's telling me a story that's complex and they're not treating me like a kid. It's like they respect me. And and that really, you know, drew me in. So I think, you know, we it, it made us it made us feel like, yeah, I think I think we, we shouldn't underestimate the audience and we should try to tell them more. A more mature story and you know i think i think something that was always sort of there for us in our heads too is that like you know the game's been around for 10 years so, so you know for for so many people it's like yeah you started when you were young but now now you're older you know it's like people have kids and everything but but it's still something that you grew up with and you want you want a story that you can still en you engage with right and and that feels uh you know like intriguing and and can draw you in so um é uma história muito potente, né? É uma história que, na verdade, não é vazia, né? Ela tem muitas faces nessa história da Vai. Então, ela tem o carinho que ela tem pela Jinx, ela tem o amor que ela tem pelo Vender, ela tem a justiça que ela busca o tempo inteiro, ela tem se reinventar porque ela precisa fazer diferente para conseguir o que ela quer, apesar de ser totalmente explosiva, ela precisa tentar colocar um objetivo. Então, são muitas nuances. Sem contar o vilão, né? Dessa, Nossa. que é... O Silco. Ai, o Silco é de tirar o ar, né, gente? Sim. O que é esse vilão? 
o pessoal, né, da comunidade fica, tá fazendo, né, o time Jinx ou o time vai. E o pessoal né, fica falando, não, vou passar pano pra Jinx, porque a Jinx não tem culpa de nada. Ah, mas a Vi também não tem culpa de nada. Você, por motivos hábitos, acredito que, né, que você seja Team Vai e deve passar um pano pra Sim. Vai. É, na verdade, as duas são levadas a fazerem o que, o que fizeram, né? Ou o que fazem. É tão injusto, são aquelas casualidades da vida que Sim. você fala. Ah, por que bem nesse momento aconteceu isso? As pessoas acabam até achando, ah, não, mas porque a Jinx, porque existe todo um lado dela ser mais velha. Então, teoricamente, ela prometeu que iria cuidar. Ela foi uma promessa, entre aspas, quebrada, mas não quebrada. Hum. Então, entendo, mas eu sou time vai, gente, porque ela tenta o tempo inteiro, e é isso. Ela só tá ali pra reparar aquele momento. O chip da Vai e da Caitlyn sempre foi, né, algo que a comunidade né, sentia eu chipava demais, né, as interações que as duas tinham entre si no jogo uhum. mas agora, né, com, com o Arcane, nossa senhora, o pessoal ficou particularmente, eu não conheço pessoalmente a dubladora da Caitlyn mas só de chamar ela ali de cupcake, todo o carinho que ela tem você é gata, cupcake uma das cenas mais legais ali que eu vejo é quando elas se conhecem, né? Sim. São duas personalidades totalmente diferentes e dizem que os opostos se atraem. Então, <risos> não vou dizer nada, mas eu chipo também, vai. <risos> Quem não chipa, né? Quem não chipa tá errado e acaba o programa aqui. E pronto, é isso. Eu chipo também. <risos> Muito obrigado, Tati, pelo carinho, pela entrevista. Ah, eu que agradeço. A Vai pra mim foi um presente logo de cara quando eu fiz a primeira vez e agora fazer o Arcane tá sendo melhor ainda. Eu espero que você tenha um bom dia. Absolutamente, obrigado. Obrigado.